പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളിപ്പം കാണിച്ചു തരാം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വേരുകളെല്ലാം ഓൾറെഡി നശിച്ചു പോകും നമസ്കാരം ബിജു മിറാക്കൽ ഫാം ഹൗസ് കൃഷി സമൃദ്ധിയുടെ അത്ഭുത കാഴ്ചകളിലേക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊറിയർ ആണ് നമ്മുടെ ഡി ടി ഡി സി കൊറിയറിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചെടികളിലും നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചെടികൾ എത്തുമ്പം പാപ്പിളാണെങ്കിലും ഏത് ചെടി വരുമ്പോൾ ചിലത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മണ്ണ് പകുതി കുറച്ചിട്ട് ആ അതിനകത്ത് റബ്ബർ ഇട്ട് മുറുക്കി റെഡിയാക്കിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളിപ്പം കാണിച്ചു തരാം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വേരുകളെല്ലാം ഓൾറെഡി നശിച്ചു പോകും ചെടി ഇതുപോലെ കരുത്തുള്ള ചെടികളാണ് നിങ്ങൾ വിടുന്നത് ഇത് ഒന്നര വർഷം ആയ റൂട്ട് ഒരു വർഷമായ ഗ്രാഫ്റ്റ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സ്ട്രോങ് ബ്രാഞ്ചസ് കണ്ടോ അപ്പം ഇത് ഏകദേശം വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണുന്നു ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ കാർഡ് ബോർഡ് പാക്ക് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബോക്സിലാണ് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡ് ബോർഡ് മാറ്റിയാൽ ഈ ചെടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ റബ്ബർ പതുക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക കണ്ടോ ഈ റബ്ബർ റബ്ബർ ബാൻഡ് അഴിച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രോ ബാഗ് പതുക്കെ അനക്കാതെ ഇങ്ങനെ നൂർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മണ്ണെടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ മണ്ണ് മാറിയ ഇതുപോലെ മണ്ണ് മണ്ണ് മാറിയ എന്നല്ല മണ്ണെടുക്കുക മണ്ണെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് നിറയ്ക്കുക ബാക്കിയും കൂടെ വാരിയിട്ട് തരുമോ ചേട്ടാ ഫുള്ള് വാരിയിട്ട് ആ കിട്ടും സാധാ മണ്ണ് ഇത് സാധാ മണ്ണാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ക്യാമറ ഒന്ന് വരട്ടെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വളവും നിങ്ങൾ ചെടി കിട്ടുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മണ്ണ് മാത്രം ശുദ്ധമായ മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടി പോലും കൂടെ ആണ് മണ്ണ് മാത്രം ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ചുരുട്ടിട്ടോ ആ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനയ്ക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനയ്ക്കുക ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുക്കുക വേണ്ട 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 ഇവിടെ ആ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ ചെടി നല്ലപോലെ നിങ്ങൾ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെച്ച് വെള്ളം എടുത്തു നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഈ കവർ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ എങ്ങനെ ഈ ചെടി വെച്ചിരുന്നോ അതേപോലെ നമ്മുടെ കവർ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്കായി ഇവിടെ വരെ മണ്ണുള്ളായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വെച്ചു വീണ്ടും ബാക്കി മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലപോലെ നനയ്ക്കുക ചെടിയുടെ ക്ഷീണം മാറി പിന്നെ ചെടിയുടെ ഇലകളിലും എല്ലാം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ചൂടത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നനയ്ക്കരുത് തൊള്ളികൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് പൊള്ളലുണ്ടാക്കും അതൊരു കേടായിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ചെടിയുടെ ചുമ വെറുതെ തണലത്ത് വയ്ക്കുക നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ആയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചെടി കറക്റ്റ് ഗ്രോ ബാഗ് എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇരിക്കുന്ന ആപ്പ് റോഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു തരും ചേട്ടാ കവർ അടിക്കാൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ചെടിയാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചെടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച അവിടെ ഇതുപോലെ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെ മണ്ണ് സെറ്റാകുന്ന പോലെ ഒരാഴ്ച വയ്ക്കണം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രോ ബാഗിലേക്കോ ഡ്രമ്മിലേക്കോ പോട്ടിലേക്കോ മാറ്റരുത് ഓക്കെ ഇത് ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പരിചരണം കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പോളിയർ സ്പ
വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിരാവിലെ മാത്രം നനയ്ക്കുക കാരണം മണ്ണ് ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഈ ഫംഗസ് കൂടുകയും ചെടി നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റുക ഒരാഴ്ച അവിടെ വെക്കുക ഒരാഴ്ച വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോളിയർ വളം കൊടുക്കാം കേട്ടോ പത്തൊമ്പത് 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 മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് നൈട്രജൻ പൊട്ടാഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഇത് ഒരു ഗ്രാം എടുത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഈ ചില ഇലയ്ക്കടിയിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം ചെടി കരുത്താവും ഇതിലേ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചോട്ടിലോട്ട് കൊടുത്ത് ചെടി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി വരും സ്ട്രോങ് ആയി വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട ഒരാഴ്ച ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഈ ബാഗിൽ ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോട്ടിലേക്കോ മണ്ണിലേക്കോ ചെടി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ദിവസം അല്ലെ ഒരു ദിവസം മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ വെള്ളം കണ്ടപാനം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കരുത് നിങ്ങളൊരു ചെറിയതായിട്ട് ഈ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നതിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നനയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നനച്ചിട്ട് തണലത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഈ മണ്ണൊന്ന് ഉറയ്ക്കും എങ്ങനെ ഉറയ്ക്കും ഇതുപോലെ ഉറയ്ക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ മണ്ണ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതേ അതുപോലെ ഒന്ന് ഉറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടിക്കെല്ലാം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അപ്പം ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ വയ്ക്കണമെന്ന് അപ്പം ഇത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചു ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ച അല്ല രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങളുടെ ചൂടൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും റിസൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ഇഷ്ടം പോലെ കോട്ടയം ഇപ്പോൾ ഒരു മിണ്ടാമഠത്തിലൊക്കെ നിറച്ച് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ഒരട്ടിയിൽ ന്യൂറോ പെയിൻറ്റ് കമ്പനി ലാപ്പിൽ കായ്ച്ച ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൂട് കാലാവസ്ഥ കായ്ക്കുന്ന ചെടികൾ തന്നെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ചെടികളാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും വിഷയത്തിലേ നിന്ന് പോകുകയല്ല ഇത് വെച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെ രണ്ട് ദിവസം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അത് വെച്ചു അപ്പം മണ്ണ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉറച്ചു അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ആപ്പിൾ ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആപ്പിൾ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ നിറച്ച ആപ്പിളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ എപ്പോഴും കായാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ആ ഈ വയ്ക്കുന്ന രീതി ഇനിയും കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മാവ് ഇത് നമ്മുടെ മാവ് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒറിജിനലാണ് ഇത് ഇലയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ശോഭകേടുണ്ടോ ആ ആ അപ്പം എന്തായാലും വെച്ചിട്ട് ആ ഇത് ആ ഇത് അതൊക്കെ മാറ്റിക്കും ആ അപ്പം നമ്മുടെ ആപ്പിൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സോറി ആപ്പിൾ മാത്രമല്ല ഏത് ചെടി വരുന്നതിൻ്റെയും മണ്ണ് കുറച്ചായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ആ ഇതാണെങ്കിലും മാവാണേലും ഓറഞ്ച് ആണേലും എല്ലാം എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടിയുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ സൗന്ദര്യം കുറയും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ സാധനം ഒറിജിനലായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കവർ ഗ്രോബ് വേറെ ബാഗിലേക്ക് മാറാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ മണ്ണിലെല്ലാം കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ചാണകപ്പൊടി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ ആ പിന്നെ വേറെ വളങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സൂപ്പർ പോസ് പറ്റും സൂപ്പർ പോസ് പേറ്റ് നല്ലതാണ് സൂപ്പർ പോസ് പേറ്റ് മസൂറി ബോസ് എന്ന് പറയും ഇല്ല സൂപ്പർ പോസ് പേറ്റ് അതിൻ്റെ കവറിലെ പടവില് നാട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം സൂപ്പർ പോസ് പേറ്റ് ഒരു കൈ കിട്ടും മണ്ണ് ഹരിതം ഉണ്ടാകും പച്ച കിട്ടും പക്ഷെ കെമിക്കൽ അല്ല പാറപ്പൊടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മണ്ണിന് നല്ല ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടി ഒരു കൈ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു കൈ എല്ലുകൂടി പോരെ ആ ഒരു കൈ ബേപ്പ് മണ്ണാക്ക് രണ്ട് കൈ ചാണകം ഓക്കെ അതിനുശേഷം സൂപ്പർ പോസ്റ്റ് ഒരു കൈ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളായി എന്നിട്ട് ഓറഞ്ചിന് ചാണകം ഇട്ടാൽ ചില ചാണകവും എല്ലാ ചാണകവും നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ പശുവോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പശു കൊണ്ടോ ഓക്കെ ഇട്ടോളൂ അല്ലാത്തത്തിലൊക്കെ പലയിടത്തും ഒന്നും വരുന്നത് നിമാപരൻ നിമറ്റോയിഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഓറഞ്ചിന് ചാണകവും വേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പലരും പല ചാണകമാണ് ഇപ്പം നാടൻ പശുവിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടേ പറ്റുള്ള
പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പൂട്ടിൽ നിന്ന് ചെടി നല്ലപോലെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും പെട്ടെന്ന് ഫ്രൂട്ട് സെറ്റ് ആവും എയർ ഹോൾ ഉള്ളതിനാൽ എയർ പ്രൂണിങ് പോട്ടാണ് ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രമോ ഇത് ചെയ്തു പോരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ മിറാക്കിൾ ഫാമി വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞായർ അവധി ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാതെ വന്നാൽ ഒന്നിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയില്ല നിങ്ങൾ ചെടി വയ്ക്കുന്നതിലും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് തരുന്ന മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചെടി വയ്ക്കുക നമ്മളൊരു കൃഷിത്തോട്ടമാണ് ഒരു നേഴ്സറി വെറും ഒരു നേഴ്സറി മാത്രമല്ല ഞാൻ കൃഷി ചെയ്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്പിൾ പ്ലമ്മ് എല്ലാം കായ്ച്ച് നിൽക്കുക ഓറഞ്ച് എല്ലാ വർഷ പല വർഷങ്ങളും സ്പൈസസ് എല്ലാം കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്ന കൃഷിത്തോട്ടമാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നേരിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാരണം അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെടി വയ്ക്കാൻ പോവാം ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടു മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നിറച്ചു നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ വെള്ളം എന്തി നിറച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പോട്ടിലേക്ക് മുള്ളു വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ സീറ്റിംഗ് ആക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഡ്രമ്മിലാ വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലും സീറ്റിംഗ് ആക്കുക ഡ്രമ്മിലാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഹോളുണ്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതായി വന്ന് വേരഴുകി പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇതിനില്ല ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഇങ്ങനെയാണ് കോളുകൾ കണ്ടോ കാണാമല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മണ്ണ് പോവില്ല നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എയർപോർട്ട് കൃഷിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എയർപോർട്ട് കൃഷിയെ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എയർപോർട്ട് കൃഷിക്കകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഇനി മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ നേരെ ഒന്ന് തിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ ചെടി മണ്ണുമായിട്ട് വലിയ എയർപോർട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പക്ഷേ വേറെ ഒരു കേസുണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ കെട്ടി നിന്ന് മണ്ണ് കെട്ടി നിന്ന് അല്ല വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് ചെടി പോവില്ല എയർ പ്രൂണിങ് ആയിരിക്കും വേര് എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രോ ബാഗിലോ മറ്റുള്ളതിലോ ഇരിക്കുന്ന പോലെ വേര് ചുറ്റി കിട്ടുകയില്ല ഓക്കെ അത് കാരണമാണ് എയർപോർട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രമ്മിലാണേലും എവിടെയാണേലും ഇങ്ങനെ മണ്ണ് നിറച്ച് ഫില്ലാക്കുക ഓക്കെ മണ്ണും മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം കൂടെ നിറച്ചു ഫില്ലാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചു സീറ്റിംഗ് ആക്കി ഓക്കെ സീറ്റിംഗ് ആയത് കണ്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സൈഡെല്ലാം റെഡിയാക്കി നമ്മൾ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പിള്ളക്കുഴി എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പിള്ളക്കുഴി എടുത്തു ഓക്കെ ആ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പിള്ളക്കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷം രോമി ചേട്ടൻ ഇതൊന്ന് കണ്ടിച്ച് മണ്ണിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് പിള്ളക്കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചെടി ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുക ഈ ആപ്പിളാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എടുത്ത് നേരെ ഇതിനകത്ത് വെക്കുക ഞാനിപ്പം ഈ ചെറിയൊരു പോട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥം നമ്മൾ ഈ മേശ വെച്ച് കാണിക്കുന്നെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇതുണ്ടോ എൻ്റെ വിരൾ കാണുന്നുണ്ടോ നാല് വിരൾ മുകളിലായിരിക്കണം ഗ്രാഫ്റ്റ് നാല് വിരൾ മുകളിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് സീറ്റിംഗ് ആക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗ് ഈ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇതുണ്ടോ മണ്ണൊന്നുകൂടെ മാറ്റട്ടെ ഓ വേണ്ട ഇതുണ്ടോ വീണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇറക്കി വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇമ്മ ഇത് ഇച്ചിരി മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു എത്രയാ ഒരു രണ്ട് വിരൽ മൂന്ന് വിരൽ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്തേരെ ഇത് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നോ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അളവ് ഏകദേശം കിട്ടി ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം തിരിച്ചിങ്ങ് എടുക്കുക തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് കൈ പിടിക്കുക അന്നേരം ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തണലത്ത് വെക്കുക അപ്പം ഈ മണ്ണ് ഉറച്ചു കിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുക ഇടത് കൈ അടി വെക്കുക ഈ വലത് കൈയിൽ ഇത് പിടിക്കുക അല്ലെ ഒരാളെയും കൂടെ പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയുക ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് റൗണ്ട് വരയുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു ഇവിടെ കൂടെ വരയുക ഇവിടെ കൂടെ വരഞ്ഞ് കണ്ടിക്കുക ഓക്ക
ഇവിടെ തന്നെ വലത് കൈ വെക്കുക അടക്കുക ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം സോറി ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക വീണ്ടും എടുക്കുക ഇതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടെ വരയുക ഇങ്ങനെ വരയുക ആ ഓക്കെ ആ ഇത് വരഞ്ഞ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത് അകത്തി കളയല്ലേ ഇങ്ങനെ കളയല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക വലത് കൈ ഇവിടെ വെക്കുക മുറുക്കെ പിടിച്ചു നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് നാല് പേരിൽ മോളിൽ നിൽക്കണം ഇതിപ്പോൾ മാവിൻ്റെ ഗ്രാഫ്റ്റ് മുകളിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആപ്പിളിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അത് വെക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് ഇപ്പം വെക്കുന്ന രീതി കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നേരെ നമ്മുടെ ബാഗ് മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി ഓക്കെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മണ്ണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ മണ്ണ് അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ മണ്ണ് ഇടണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക പതുക്കെ കുടയുക എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി മണ്ണൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഈ ആപ്പിളിനൊക്കെയാണ് ആ ഓറഞ്ചിനൊന്നും വലിയ വിഷയമില്ല കേട്ടോ ആപ്പിളിന് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് മൈനൂട്ടായ വേരുകൾ വെക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാതിരിക്കുക ഒരു മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവൻ്റെ മാ ഒരു ഒരു മനസ്സ് ഒന്ന് മാറും അപ്പം അവൻ ആ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ചെടിയൊക്കെ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആയി അതൊക്കെ ആദ്യം നോക്കി വെച്ചോണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം കേട്ടോ ദേ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എന്നിട്ട് ഗ്രോബ് എയർപോർട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഹോളില്ലാതെ ഇതുപോലെ ബോട്ടനും ഇതുപോലെ ബോട്ടനും കുറേ ഭാഗം ഹോളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് വെള്ളവും വളവും നിൽക്കാനാണ് അത് കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നെ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാകണം പുറത്തേക്ക് ഹോളായിരിക്കണം എയർപോർട്ട് വെച്ചാൽ കേടും കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എയർപോർട്ട് വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടി ഉണ്ട് എന്തേരം വേണമെങ്കിലും വായിച്ചു തരും എല്ലായിടത്തേക്കും ഡി ടി ഡി സി കൊരിയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഓക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ചെടി ഒരു രണ്ടാഴ്ച നല്ലപോലെ വളർത്തുക വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് നല്ലപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണ് വെക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ നെറ്റ് കിട്ടുക ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വെള്ളം മാറുന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി ചപ്പിങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ട മുളക് ചെറുതെ അപ്പോൾ ചപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലകൾ ഉണക്ക ഇലകൾ എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലയിൽ ചപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും പുല്ല് ആ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇടും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടോ കുറച്ച് മതി അവിടെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലുള്ള എന്തേലും ഇലകളോ ഞങ്ങളിപ്പം കുരുമുളക് മെതിച്ചതിൻ്റെ ഇതാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നനച്ച് കൊടുത്താൽ ഈർപ്പം വലിയ വില ഒരു ദിവസം ഒന്ന് നനച്ചാൽ മതി അത് നനയ്ക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ അതിരാവിലെ നനയ്ക്കുക ചൂടോ മണസ്സും ബാക്ക് മിത്ര കുമിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക അതാണ് ഫലപ്രദം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് വളങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പല കമ്പനികളുടെ വളമാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയിലുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു കമ്പനിയുടെ വളയേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെച്ചം എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ സാധനം ഞങ്ങൾ ഇത് കർഷ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റിസൾട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കണ്ടപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇടേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വളം ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വളം ഇടല്ല പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് പറയാം നിങ്ങൾ പിണ്ണാക്ക് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫംഗസിനെ കണ്ടമാനം വളർത്തും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യരുത് ചാണകം നല്ല പശുവിൻ്റെ ഒരു അല്പം ഇടുക അന്നേരം കലക്കി വെച്ചിട്ട് വേണേൽ ഒഴിക്കാം ചുവട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ളു യൂറിയ എടുത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കഴിക്കി അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ചെടി ഗ്രോത്ത് ആവും പിന്നെ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പ്രേ ചെയ്യുക ചെടിയെ പിക്കപ്പാക്കുക ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് അത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വളത്തിൻ്റെ കവർ പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചപ്പ് പതുക്കി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റുക വ
നല്ലപോലെ ഗ്രോത്ത് വരും നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇന്ന് കൊടുത്തു നാളെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇടപെട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടാ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മതി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് തവണയോ നാല് തവണയോ കൊടുക്കാം ചെടി പിക്കപ്പ് ആകുന്നിടം വരെ ഒരു നുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണോ ഏറ്റവും അളവ് കമ്പനി പറയുന്നതിലും നാലിലൊന്ന് എടുക്കാവുള്ളൂ ഒരു നുള്ളെടുത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക ഈ കുളിപ്പിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുക രണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയി പിന്നെ ഫംഗിസൈഡൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പം കെമിക്കലുകൾ ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഉള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാം ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പിലിട്ട് തരും എല്ലാം വാട്സപ്പ് വഴി ഇട്ട് തരും വോയിസ് സഹിതം ശ്രദ്ധ ചെയ്യുക രണ്ട് നിങ്ങൾ ഷൂഡോ മാണോസ് കൃത്യമായിട്ടും വാങ്ങി വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെടിക്ക് ഒരു പായ്ക്കറ്റ് മേടിച്ചാൽ അല്ലെ ഒരു കുപ്പി മേടിച്ചാൽ ഒരു വലിയ കുപ്പി മേടിക്കരുത് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാവുന്ന മേടിക്കുക പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് പിന്നെ അടച്ചടച്ച് വെക്കാറ് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ ഇടുക അതിന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുക മുറുക്കി അടയ്ക്കുക ടേപ്പ് പാക്കിംഗ് ടേപ്പില്ലേ അതിട്ട് ഒട്ടിച്ച് നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കുക നല്ല ഒരു ടിന്നിലിട്ട് അടയ്ക്കുക ഒരു കാരണമാലും സ്ഥലം ആയു സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകല് രണ്ട് തവണയും മൂന്ന് തവണയും ഉപയോഗിക്കുക തീർക്കുക ഒരു തവണയാണ് നല്ലത് അത് കലക്കി ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ ഡോസൊക്കെ പറയും അത് നമ്മൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ എനിക്കറിയത്തില്ല കിലോ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏല മുക്കി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നാനൂറ് ഗ്രാം അര കിലോ ചേർക്കാം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോസ് നോക്കി ചെയ്യാം ചെടി കുളിപ്പിച്ച് ചൂടമാണ് കൊടുക്കുക ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെടി വെച്ചാൽ അന്നേരം തന്നെ ചൂടമാണസ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചൂടമാണസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി എല്ലുപൊടി വേപ്പ് മണ്ണാക്കി എല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതിലോട്ട് ചൂടമാണസ് കൊടുത്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക വന്ന് ചെടി കൈ കിട്ടി അന്നേരം ചൂടമാണസ് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് വിടുന്നത് അങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ചെടി വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു മണ്ണിലാണേലും ഇതാ മെത്തേഡ് കേട്ടോ മണ്ണിലാണേലും ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ചെടി വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോട്ടിലേക്ക് ചെടികളുടെ ചോട്ടി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരടി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള വളർച്ചയുടെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെടി വെച്ചു ആറ് മാസം വരെ നിങ്ങൾ അരയടി ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാം ഒരു ആറ് തൊട്ട് ഒരു വർഷം വരെ ഒരടി ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക ഒര വർഷം തൊട്ട് ഒന്നര വർഷം വരെ ഒന്നര അടി ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക വളം അതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷമാകുമ്പം രണ്ടടി ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലേ വളം കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് പൊതയിടുക നനയ്ക്കുക വേനക്കാലത്ത് മാത്രം നല്ലപോലെ വളം ഇട്ട് നനയ്ക്കുക അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇലയിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പോളിയാറ് കൊടുക്കുക ചോട്ടിൽ ഓവർ വളം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഗ്രോ ബാഗിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രമ്മിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡ്രമ്മിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ ഡ്രമ്മിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാകും ഡ്രമ്മിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാകും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ഈ ബക്കറ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഹോൾ ഇടുന്ന ഇവിടെ ഇടണം കേട്ടോ ഇവിടെ അടിയിൽ ഇട്ടോണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു പത്ത് ഹോൾ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഓടിൻ്റെ കഷ്ണം എല്ലാം ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലാണ് മണ്ണിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കർഷകന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വളപ്രയോഗം വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ആവശ്യമുള്ളത് വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ടൈമിൻ്റെ പരിമിതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതെടുക്കുന്ന ഈ പായ്ക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ പായ്ക്കിങ്ങിലാണ് ഇതുപോലത്തെ ഓരോ ബാഗുകളിലാണ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ എല്ലാം അത് നല്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം ഞങ്ങൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ തന്നെ ചെടി നമ്മൾ പോകാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം നല്ല പായ്ക്കിങ്ങിലാണ് ഇടുന്നത് വേനക്കാലത്ത് മേടിച്ചാലും നനയ്ക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് വെക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഗ്രീനറ്റ് ഗ്രീനറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതാണ് ഒരു ചെടി വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്രീനറ്റ് കെട്ടി കൊടുക്കുക വേനക്കാലത്ത് അത് രണ്ടെണ്ണം ഒരു രണ്ട് ലെയർ ഇട്ട് കെട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കട്ടി കൂട്ടി വേനക്കാലത്ത് മഴക്കാലത്ത് അയച്ചു മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ